Ayan, magandang magandang araw. Ito na naman po sa Friend Love and Vlog. Sa araw na to guys, pag-uusapan natin talaga ang anong pagkakaiba ng standard license at creative common. Okay? Ipapaliwanag ko po ito guys kasi marami ding nagtatanong kung ano ba to. Okay, ano ba talagang pagkakaiba nito? Okay? So, don't forget guys to like and subscribe my YouTube channel para maging active po kayo sa aking mga bagong uploaded videos. Hit the bell button. Okay? Before that, magsisimula. Before ako magsisimula guys. Okay? Entro mo na tayo. without further ado, magsisimula na po tayo kay sa pagkakaiba ng standard license at created command. But see to it guys, naka-like and subscribe na po kayo sa aking YouTube channel para maging updated po kayo sa aking mga bagong uploaded videos. Hit the bell button first. Okay? Good morning, good morning. Okay, so simula na po natin. Pag tinatawag po natin yung standard license, so does it means your video, you are not allowing somebody to reuse or to re-upload. Okay? Yun po ang standard license. Hus po ano po mangyayari, hus kung ina-upload namin or iniulit po namin siyang i-upload ang yung mga ganong yung ganong mga videos na naka-standard license. Yes, outright po magkaroon po kayo ng CVR or copyright claim. Okay? Pag once po nagkaroon tayo ng copyright claim, so either yung video iyon is ma anong mangyayari po is either ma-mute siya or hihinto po yung WH at views niya it depend upon kung paano kung ano po yung copyright claim na uh, nangyari sa in-upload mong video for example kasi may copyright claim about the song so pwede rang i-remove yung song it is because the song naka-background lang talaga sa main content ng kanyang uploaded videos but iba kasi yung re-upload videos mo talaga na wala kang binago all the content talagang kiniklaim niya sa kanya, yun po ay copyright claim na i-remove talaga yung video, that's the option or else, pwede tayo makatanggap ng copyright strike, it depends upon the owner kung ano pong gustong ibigay niyang penalty para sa atin kasi, ang owner talaga ng video na ini upload mo ang siyang may karapatan kung ano po yung dapat gawin pwede niyang i-sharing hatian sa kitaan, or else i-remove talaga yung video. It depends upon to the owner sa so, mga video yung ina-upload natin. So, yun po kasi ang masakit. Pag magkaroon po tayo na talaga sobrang stricto na may ari ng YouTube, ah, ng video, possible po pagkaroon tayo ng strike, pwede tayong lagyan ng strike one. Kasi nilabag din natin yung community guidelines ni YT na do not uh, use the videos is not yours. So, wag natin gamitin yung mga content na hindi sa, sa atin. Kasi para din yung pagnanakaw. Okay? Yun po ang standard license. But, may nakakreative kumun naman na videos. Di ba? May nakakreative kumun naman na license. So, ano ba yung creative kumun? Okay? Para sa mga baguhan guys, yung creative kumun, kailangan nating malaman every time po tayo mag-re-upload ng videos. Kailangan alamin natin kung anong lisensya nakapaloob sa video video dinownload natin. Kasi pag hindi natin alam guys, sayang lang din. Pero sa ngayon guys, dahil higpit na po talaga si Google AdSense at saka si YouTube, hindi na talaga nila inaalaw na magkaroon tayo ng reuse content because it, it is possible na pag once mayroon po, mayroon po tayong reuse content, ang mangyayari po pag mag-apply po tayo ng monetization, pwede po tayo ma-disapprove. Pero may paraan po guys, pwede natin masolusyonan kung anong gagawin kung mayroon tayong reuse content na may malaki na pong WH at may malaki na pong views. Kasi kung iisipin natin guys, kung i-delete natin siya, uh, malaki mawawala sa atin. So kung i-edit natin siya, uh, pwede siyang ma-approve uli. Kasi lahat po na mayroong mga problema sa reuse content and disapprove, nag-isip po sila ng paraan, same as to me. 
kasi mayroon din akong reuse content before ako nag-apply ng monetization. Mayroon po kasi akong reuse content na talagang umangat-umangat siya po na umabot po siya ng nasa 24 key views. So, malaki din yung watch time niya. Pag i-delete po siya, malaki pong double H ang mawawala watch time hour. So, inisip ko kung anong gagawin ko. Kasi ang dami nagsasabi, kailangan i-delete mo na yan kasi baka ma-disapprove ka. Pero nag-research ako guys, it is because of my curiosity. So, I found out. Kailangan lang pala baguhin natin thumbnail, caption, at saka yung video. I-edit mo siya konti. So, yung tatlo lang guys, yung tatlo, hindi po ako na-disapprove. So, yun po guys, may, maano, may uploaded din akong video dyan about how how to sold reuse content, pwede nyo rin panoorin. So, yun po ang pagkakaiba ng Creative Common at Standard License. For short, ang Standard License, yun po ang mga video hindi po i-re-upload o hindi po ida, hindi pwedeng i-gamitin uli ang content na yun. Hindi po siya, hindi po siya allowed. Always po tayo makafirate claim pag ginagamit po natin yung mga video yung naka-Standard License ang kanyang hatol nakapaloob. And then, sa recreated common guys, pwede po natin siyang i-re-upload uli, pero baguhin natin kunti ang texture ng video. Okay? I-edit lang natin siya kahit kunti lang. Okay? Then, lagyan din natin ang caption, lagyan din natin ang thumbnail, para mas kaaya-aya po. And then, may bat po doon guys. May pero. Hindi siya pwedeng gamitin guys for pagkakitaan for commercial purposes. Pwede lang po siya for educational purposes and reaction bid you. Okay? Yun po ang katotohanan. So, yun lang po allowed ang created common. How about who's kung kahit 6 seconds lang po na video ang gagamini, gagamitin natin from standard license, pwede pa rin i-copyright ang part na yun, pero all the o yung ikaw na talaga ang nagsasalita, ikaw na talaga nagre-react, hindi po siya mawawala. Pero nawawala na po yung main content ng yung video na ginawan mo ng reaction video kung i-mute mo na po yung uh, naka-CPR na part ng iyong reaction video. Para secure po tayo guys, huwag po tayong gumamit ng mga uh, videos na naka-standard license ang hatol para hindi po tayo magkaroon ng problema every time po tayo magawa ng reaction video. So, ang gagawin po natin, gumamit po tayo ng mga video na kakreated kumun every time po tayo magawa ng reaction video para wala pong problema ating mahaharap. Okay? So, yun lang po guys. But before that guys, I would like to shout out my members. Farm Under Our Blog, P16, MM Storko, Godo Nishin, Loris Kitchen, Uh, Ru Santos TV and Pakbit kayong lahat guys maraming salamat sa lahat pong nanonood sa aking video maraming pong salamat and thank you so much sa lahat sa aking mga software chatter make a shout out to Jens Vlog ako make a shout out to Mami Licious make a shout out Team Amap maraming salamat po talaga guys sa pag support nyo guys sa akin and thank you so much sana po hindi po kayo magsasawang manonood sa aking videos Okay, maraming salamat and have a blessed day tall. And guys, don't forget to like and subscribe and hit the bell button para maging updated po kayo sa aking mga bagong uploaded videos. Thank you so much and bye-bye!